ఫైజ్ దలాల్ అంచ దినముల ఉద్యమము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని చేత అభిషేకించబడి ఆత్మశక్తితో ఈ వాక్యాన్ని నేను బోధిస్తున్నాను మీరు విశ్వాసంతో వినండి నేను కాదు దేవుడు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు దేవుడు ఎవరొకరిని దైవజనుల్ని తన పక్షాన వాడుకుంటాడు మీరు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఈరోజే మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తారు మనం ఈరోజు ఆత్మీయ పోరాటం దేవదూతల పరిచర్య అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం మొదటగా ఆత్మీయ పోరాటం ఎలా చాలామంది చేస్తున్నారంటే పాత పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలో మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది తర్వాత మనం పొరుగు దేశంతో కొన్నిసార్లు యుద్ధం చేశాం ఆ యుద్ధంలో కొన్ని ఆయుధాలు ఉపయోగించాం కొన్ని ప్లాన్స్ మన దేశంలో ఉపయోగించారు పొరుగు దేశం మీద మనం సక్సెస్ఫుల్గా యుద్ధం చేసి విజయం సాధించాం సపోజ్ ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఎప్పుడో నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఉపయోగించిన ఆయుధాలు అప్పుడు వేసిన ప్లాన్స్ ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది శత్రు దేశానికి ఆ ప్లాన్స్ గురించి తెలుసు ఆ ఆయుధాలు అవుట్డేటెడ్ పనికిరావు మనం యుద్ధంలో ఓడిపోతాం క్రైస్తవులు ఈ జ్ఞానం లేకుండా మీరు తప్పుగా అనుకోమాకండి దేవుడు సమస్త సృష్టిని సృజించిన దేవుడు బైబుల్లో దేవుని గురించి ఏం రాయబడిందో తెలుసా సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా అని రెండు వందల ఎనభై ఐదు సార్లు రాయబడి ఉంది దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అన్ని పనులు దేవుడు చేయడు దేవుని దగ్గర కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలు ఉన్నారు పరలోక సైన్య సమూహం ఉంది మెసేజ్లు పంపించడానికి దేవదూతలు ఉన్నారు దేవుడు సమస్త సృష్టిని నడిపిస్తున్నాడు దేవుడు జ్ఞానము చేత సృష్టిని సృజించాడు అటువంటి జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి కలిగి ఉండే మన అజ్ఞానాన్ని దేవుని దగ్గర మనం చూపించకూడదు మన అజ్ఞానాన్ని దేవుని దగ్గర చూపించి దేవుడు కూడా ఇంతే అని చెప్పి అనుకోకూడదు దేవుడు అంతే కాదు బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు దేవుని యొద్ధ ఉన్నాయి యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండట జ్ఞానమును కుమలం అని చెప్పి బైబుల్ చెప్తుంది మనం పాత పద్ధతులు పాత కాలంలో అది చేశారు ఇది చేశారు నేను ఇప్పుడు చేస్తానంటే కుదరదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి దేవుడు మనకి కొత్త ప్రత్యక్షత ఇస్తాడు మనం దేవునితో సహవాసం చేస్తే దేవుని మాటలు ధ్యానిస్తే మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయన వాక్యము దేవుని వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవలకు వెలుగయిందని చెప్పి బైబుల్ చెప్తుంది ఇంతకు ముందు జనరేషన్లో దేవుడు ఒక రకంగా నడిపించాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి ఎలా అపవాది బంధకాల నుంచి విడుదల పొందాలి ఎలా నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలి ఎలా నువ్వు దేవుని పని చేయాలి ఎలా నువ్వు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి ఎలా నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలి అవన్నీ దేవుణ్ణి తెలియజేస్తాడు జీవము గల దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం పాత పద్ధతులు మనం ఉపయోగించకూడదు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీరు గలతిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వచనాల్లో ఇలా ఉంటుంది శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవే వనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విముతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయవారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్నారని మీతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను ఇది మీ అందరికీ తెలుసు శరీర కార్యములు ఏవనగా శరీర కార్యాలు గురించి రాయబడింది అంటే మనం లోకంలో ఉంటూ అపవాది బానిసగా ఉంటూ లోకానుసారంగా చేస్తూ ఉంటే మనం పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించము అని చెప్పి బైబిల్లో రాయబడింది దాని తర్వాత చూడండి ఆత్మ ఫలము అని ఉంటుంది ఇరవై రెండవ వచనం అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఇచ్చి వాటికి విరోధమైనది నియమమేదియు లేదు మీరు అక్కడ చూడండి ఆత్మ కార్యములు అని రాయబడలేదు ఆత్మ ఫలము మీరు బైబుల్ ధ్యానిస్తే ఒక విషయం మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది తీగ ద్రాక్షవల్లితో అంటు కట్టబడితేనే తప్ప ఫలించదు అంటే ద్రాక్షవలితో అంటు కట్టబడకపోతే ఫలం రాదని ఫలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ద్రాక్షవలి ద్వారా వస్తుంది ద్రాక్షవలి నుంచి జీవం తీగలోకి ప్రవేశించి తీగ ఫలిస్తుంది 
మనం దేవునితో అంటు కట్టబడితేనే ఫలిస్తాం ఆత్మ ఫలములు అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనలో ఫలించే ఫలములు మన శక్తి ద్వారా మన జ్ఞానం ద్వారా మన ప్రయత్నం ద్వారా జరగవు నేను చాలామంది ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు ఆత్మ ఫలములు ఫలించవేంటి నువ్వు అలా ఉండవేంటి నువ్వు ఇలా ఉండవేంటి అత్యయవేంటి మీ శక్తితో ప్రయత్నం చేయండి మీరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఓడిపోతారు మీరు ఎంతన్నా ప్రయత్నం చేయండి ఏమన్నా చేయండి ధర్మశాస్త్రం అంతా పాటించి ఒక్క విషయం పాటించకుండా ఉంటే ధర్మశాస్త్రం మొత్తం తప్పిపోయినట్లే ఇలా చాలామంది క్రైస్తవులు అపరాధ భావంతో వేదనతో అయ్యో నేను దేవుని మాట వినలేకపోతున్నాను దేవుడు చెప్పిన మాట చేయలేకపోతున్నాను నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది అనుకుని ఎంతో నీతి నిజాయిల్తో దేవుణ్ణి వెంబడించాలకున్న వాళ్ళు నేను ఇంకా వినలేదు కాబట్టి ఇక నా జీవితం అయిపోయిందని చెప్పి అపవాదికి బానిసలుగా మారిపోయి సంఘానికి రాకుండా జీవితాలని పాడు చేసుకుంటూ కుటుంబాలని పాడు చేసుకుంటూ జీవించేస్తున్నారు వాళ్ళు పోరాటంలో ఓడిపోయిన పరిస్థితికి వచ్చింది ఎందుకని సొంతగా ప్రయత్నం చేశారు పాత పద్ధతులు ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తే ఉపయోగం లేదు మరి ఏం చేయాలి నేను చెప్తాను వినండి మన శక్తితో మన వల్ల అవ్వద్దు మన జ్ఞానం సరిపోదు చెప్పండి సరిపోద్దా మన శక్తి సరిపోద్దా మన జ్ఞానం సరిపోద్దా మన బలం సరిపోద్దా సరిపోదు దేవుడు ఏం చెప్తున్నా తెలుసా శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు నా ఆత్మ చేత దీన్ని చేస్తాను మరి ఎలా మన జీవితంలో అవి జరుగుతాయి దేవుడు చేస్తానని చెప్పడు ఎలా జరుగుతాయి ఎలా జరుగుతాయి అంటే దేవుని మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి మీరు యోహాను స్వార్థ ఆరు అరవై మూడవ వచ్చిన చూడండి రాయబడి ఉంటుంది అవి మాటలు కాదు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి దేవుని మాటలు ధ్యానిస్తూ ఉంటే దేవునితో సహవాసం చేస్తూ ఉంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే దేవుడు మన ఆత్మీయ నేత్రలు తెరవ చేస్తాడు దేవుని శక్తి మన జీవితంలో పనిచేయటం ప్రారంభమవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం దేవునితో సహవాసం చేస్తామో ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తి మనలో పనిచేయటం ప్రారంభిస్తుందో అప్పుడు మనం బంధకాల నుంచి విడుదల పొందుతాం దేవుడు మనల్ని అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించాడు కొలసిలు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఉంటుంది దేవుడు మన కోసం ఏం చేశాడో తెలుసా దేవుడు మనల్ని అంధకార సంబంధమైన రాజ్యము నుంచి విమోచించి తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను మనం ఎప్పుడైతే దేవుని మాట వింటామో యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామో దేవుడు చేసింది ఏంటంటే మనల్ని అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించి తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దేవుని శక్తి మనకు కావాలి దేవుని ఆత్మ బలంగా మన జీవితంలో పనిచేయాలి దేవుడు మాత్రమే మన బంధకాలని తెంచేయగలడు అభిషేకము బంధకాల నుంచి విడిపిస్తుంది బైబిల్లో ఉన్న మాట అంటే మీకు అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తానంటే మీరు సొంత ప్రయత్నం చేయమాకండి సొంత జ్ఞానం ఉపయోగించమాకండి నేను ఇలా ఉంటాను నేను ఇలా చేస్తాను నేను ఎట్టి పరిస్థితులు ఇలా ఉంటాను ఇలా చేస్తాను దేవుడు నా మనకి మహిమకరంగా ఉంటాను ఇవన్నీ మీ ప్రయత్నం చేస్తే మీరు ఓడిపోతారు తర్వాత మీరు ఎంత నిజాయితీగా ఉన్న సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో పడిపోయి తర్వాత దేవునికి దూరమయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయి మరి ఏం చేయాలి దేవా నా వల్ల కాదు నిన్ను నా జీవితంలో ఆహ్వానిస్తున్నాను నన్ను బలపరచమని చెప్పి దేవుణ్ణి అడగండి యేసు ప్రభు అంటాడు శిష్యులతో ఏమంటారో తెలుసా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఎరుషలేములో వేచి ఉండండి యోహాను మీకు నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇచ్చాడు కొద్ది రోజుల్లో మీరు పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తిస్మాన్ని పొందబోతున్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు యూదయ సమర్య బూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులై ఉంటారని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు నేను కూడా ప్రయత్నించాను నా సొంత శక్తితో సొంత జ్ఞానంతో ఇలా ఉండాలి అలా చేయాలని ప్రయత్నించి ఎంత ప్రయత్నించినా ఫెయిల్ అయిపోయాను నేను ఉండలేకపోతున్నాను అన్ని సమస్యలే అన్ని ఇబ్బందులే తర్వాత నాకు తెలిసింది దేవుని శక్తి నా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది దేవుని యొక్క ఆత్మతో నేను నింపబడితే బంధకాలు తెంచబడతాయని నేను ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ప్రారంభించాను దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం చాలా ప్రాముఖ్యం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యం అలా ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే అది నీలో జీవాన్ని పొందుకొని ఒక బలమైన శక్తిలో మారుతుంది దేవుని ఆత్మ నీలో పనిచేస్తుంది మూడు యోహాను రెండవ వచనంలో ఉంటుంది ప్రియుడా ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవాలని మీ గురించి ప్రార్థించుచున్నానని రాయబడి ఉంది అంటే మనం ఆత్మలో బలపడితే అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉంటాం
మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మలో బలపడతామో ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తి మనలో పనిచేస్తుందో అన్ని బంధకాలు తెంచబడతాయి అన్ని సమస్యల నుంచి విడుదల పొందుతాయి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క శక్తి మనల్ని బంధకాల నుంచి విడిపిస్తుంది దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ పరిస్థితుల నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొచ్చేస్తుంది దేవుని యొక్క జ్ఞానం మనలో ఉంటుంది దేవునికి మన జీవితాన్ని అప్పచెప్పాలి దేవుడు చెప్పినట్లు చేయాలి దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తుతాడు దేవుడు మనల్ని విడిపిస్తాడు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు దేవునికే చల్లాలి సొంత ప్రయత్నాలు చేయటం ఆపేసేయండి చాలామంది నిజాయితీ కలిగిన క్రైస్తవులు సొంత ప్రయత్నాలు చేసి ఆత్మీయ పోరాటంలో వెనకడుగు పడిపోయి కుటుంబంలో సమస్యలు ఇబ్బందులతో సతమతం అవుతూ ఎట్ల ఒట్ల జీవించేస్తున్నారు వాళ్ళని చూసినప్పుడు నా హృదయం తరుక్కుపోతుంది అయ్యో సర్వశక్తి గల దేవుణ్ణి కలిగి ఉండి జీవము గల దేవుణ్ణి కలిగి ఉండి సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా దేవునితో సహవాసం చేయకుండా దేవుని ఆత్మచేత నింపబడకుండా ఏంటి పరిస్థితులని మీకు అనిపించిందా నాకు అనిపించింది నా హృదయం తరుక్కుపోతుంది అందుకే నేను మీ వాక్యాన్ని చెప్తున్నాను ఇవన్నీ నా జీవితంలో ఎలా జరుగుతాయి మీరు అనుకోవచ్చు జరుగుతాయి నీ జీవితంలో జరుగుతాయి ఎందుకంటే నా జీవితంలో జరిగినాయి నేను లోకంలో తిరుగుతూ వ్యసనాలకు బానిసాయి జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకున్నాను తర్వాత నేనేం చేశానో తెలుసా దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుడు నన్ను బలపరచాలని చెప్పి దేవుని వాక్యం ధ్యానించడం ప్రారంభించాను మొదట్లో దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఉండేవాడిని బైబిల్ ధ్యానిస్తూ ఉండేవాడిని అది అర్థం కాకపోతే అనేక మంది అభిషక్తులైన దైవజనులు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు వినేవాడిని అభిషక్తులైన దైవజనులు రాసిన వందల కొలది బుక్స్ చదివాను ఇలా నేను సంవత్సరాలు తరబడి ఏ దేవైనా సరే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు నేను దేవుని నామంలో అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి నేను ఫలించేవాడిగా ఉండాలి నాకు తెలుసు నేనేం చేసినా నా జీవితం మారట్లేదు నేనేం చేసినా నా పరిస్థితులు మారట్లేదు అని చెప్పి నేను దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండటం నేర్చుకున్నాను దేవుని మాట వింటం నేర్చుకున్నాను తీగ ద్రాక్ష వల్లితో అంటూ కట్టబడితేనే తప్ప ఫలించదు నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు బైబుల్ చెప్తున్నమాట మనం దేవునితో అంటూ కట్టబడి ఉంటే మీకు కూడా అవుట్ రావచ్చు దేవునితో ఎలా అంటూ కట్టబడి ఉంటాం బైబుల్ ఉంది మీరు బైబుల్ ధ్యానించినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినట్లయితే ఆ వాక్యము మీలో జీవాన్ని పొందుకుంటుంది ఒక బలమైన శక్తిలా మారుతుంది మీ మీరు ఏం చేయాలి ఎలా నడవాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో దేవుడు మీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుడు మీ త్రోవలను సరళం చేస్తాడు దేవుని ఆత్మ మీలో పనిచేస్తుంది వాక్యమే దేవుడు కదా వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు ఆ వాక్యము మీలో ఉంటే దేవుని ఆత్మ మీలో పనిచేయదా దేవుని ఆత్మ మీలో పనిచేస్తుంది దేవుడి ఆత్మ మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ బంధకాల్లో ఉన్నా ఏ సమస్యల్లో ఉన్నా ఆత్మీయ పోరాటంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు మీరు జయించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు యేసుప్రభు ఏమన్నారు తెలుసా నేను జయించి నా తండ్రి కుడిపాసమున కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వాణిని నాతో కూడా సింహాసన మందు కూర్చుండనిచ్చేదను యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి అపవాదిని జయించాడు అపవాది తల చిత్త కొట్టాడు మన పాపాలు మన దోషాలు అనే సెలవులో భరించాడు దేవుడు మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుంచి విడిపించి తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాడు మనకు కావాల్సింది మొత్తం ఆయన వెల చెల్లించాడు మన శాపాన్ని భరించాడు ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనం స్వస్థత పొంది ఉన్నాము మనకి రక్షణ ఇచ్చాడు మనకి విడుదల ఇచ్చాడు మనకి ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు ఇవన్నీ మన కోసం చేశాడు ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నాయి అవి ధ్యానిస్తూ ఉంటే అవి మన మైండ్లోకి వెళ్తాయి అవి జీవాన్ని పొందుకుంటాయి దేవుని ఆత్మ మనలో పనిచేస్తుంది ప్రియుడా ఆత్మలో వర్ధిలుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయములలో వర్ధిలుచు సౌఖ్యముగా ఉండమని మీ గురించి ప్రార్థించుచున్నాను మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి దేవునితో సహవాసం చేయండి అంటే వారానికి ఒకసారి కాదు లేకపోతే నెలకు ఒకసారి కాదు మీరు ఈరోజు భోజనం చేయలేదు ఏమవుతుంది నీరస పడిపోతారు ఏ పని చేయలేరు మీ శరీరానికి ఆహారం లేకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు కదా మరి మన ఆత్మకు ఆహారం అవసరం ఏది పడితే మనం అది ఇనకూడదు వ్యర్థమైనవన్నీ వింటే మన జీవితం ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది మీకు బైబిల్లో చూపిస్తాను సామెతలు గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయం ఒకసారి తీసినట్లయితే ఈ విషయం బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఇరవయో వచనం నుంచి నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యములకు నీ చెవి యొగ్గుము నీ కన్నుల ఎదుటి నుంచి వాటిని తొలగిపోని యువకము నీ హృదయం ముందు వాటిని భద్రము చేసుకొనము 
దొరికిన వారికి అవి జీవమును వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యం ఇచ్చను నీ హృదయము నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకోనుము చూసారా ఎంత బాగా రాయబడిందో నా కుమారుడా నా మాటలు ఆలకించు నా వాక్యములకు నీ చెవియొగ్గు నీ కనుల ఎదుటి నుంచి వాటిని తొలగిపోనివ్వమాక వాటిని భద్రముగా నువ్వు చేసుకో అప్పుడు ఏమవుతుందంట అది దొరికిన వారికి జీవం దొరుకుతుంది దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు భద్రముగా నీ హృదయంలో ఉంచుకుంటే నువ్వు ధ్యానం చేస్తే దేవుని మాట వింటే అది దొరికిన వారికి జీవం దొరుకుతుంది నీ ఆత్మీయతలు తెరవబడతాయి తర్వాత ఏముందో తెలుసా మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యం ఇచ్చును దేవుని వాక్యం నీలో ఉంటే దేవుని శక్తి పనిచేస్తుంది నీకు ఆరోగ్యం ఉంటుంది నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నువ్వు జీవాన్ని కలిగి ఉంటావు నువ్వు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు నీ హృదయము నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికన్నా ముఖ్యముగా నీ హృదయమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకోమని చెప్పు బైబుల్ చెప్తుంది ఇలా మనం దేవుని మాట వింటూ దేవుని మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఆత్మీయ పోరాటంలో విజయం సాధించాలి బంధకాలు సమస్యలు ఇబ్బందులు అన్నీ ఉంటాయి ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను మీరు ధైర్యం వహించడు నేను ఈ లోకాన్ని జయించినానని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు సమస్య ఇబ్బందులను జయించడానికి దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు తర్వాత మనం దేవదూతల పరిచర్య గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆది కాండము ముప్పై రెండవ వచనం మొదటి నుంచి రెండు వచనాలు చదువుతాం చూడండి యాకోబు తన త్రోవను వెళ్తుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనీయము అను పేరు పెట్టాను మహనీయము అనే దానికి మీరు కింద ఫుట్ నోట్లో చూసినట్లయితే రెండు సేనలు అని ఉంటుంది మీరు ఈ వాక్యం మీకు తెలిసినట్లయితే యాకోబు తన ఇంటి నుంచి పారిపోతాడు తను పారిపోయినప్పుడు తన చేతిలో ఏమీ లేదు తను ఒక రాయిని తలగడగా చేసుకుని పడుకున్నప్పుడు పరలోకం తెరవబడుతుంది నుచ్చని మీద నుంచి పైనుంచి కిందకు దేవదూతలు దిగుతూ ఉంటారు దేవుడు తనతో చెప్తాడు నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పి దేవుడు చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు యాకోబు దేవుని మాట వింటాడు ఆయన ఏమీ లేకుండా వెళ్ళాడు ఏమీ లేకుండా వెళ్ళి దేవుని వలన గొప్ప ఆశీర్వాదంతో నింపబడి తిరిగి వస్తుంటే అంటే మళ్ళా తిరిగి తన అన్న దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈయన భయం ఏంటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య చంపేస్తాడేమోనని ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర నుంచి ఆయన ఆశీర్వాదం దొంగిలించాడు జ్యేష్టత్వం దొంగిలించాడు ఈయన భయం అది ఆయన అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండగా దేవదూతలు ఆయన కనబడతారంట దేవుని యొక్క సేన అంటే దేవుని యొక్క సైన్యమును రాయబడి ఉంది మీరు దేవుని గురించి మీకు తెలుసు కదా సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా బైబుల్లో రెండు వందల ఎనభై ఐదు సార్లు రాయబడి ఉంది దేవుని యొక్క సైన్యం అని కనబడుతుంది దానికి యాకోబు ఆ ప్రాంతానికి పెట్టిన పేరేంటంటే మహనయము అంటే రెండు సేనలు రెండు సేనలు ఎందుకు ఉన్నాయి రెండు గుంపులుగా సైన్య సమూహం ఉంది ఎందుకంటే యాకోబు తనకి తనకు కలిగిన సమస్తాన్ని రెండు గుంపులుగా చేశాడు వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చి ఒక గుంపు మీద పడి చంపేస్తే ఇంకో గుంపు తప్పించుకుంటుంది అని కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా రెండు గుంపులకి రెండు సైన్య సమూహాలని కావలిగా ఉంచాడు దేవదూతల పరిచర్య మీరు యేసు ప్రభు గురించి ధ్యానించినట్లయితే ఆయన అపవాది చేత శోధించబడిన తర్వాత మత్తయస్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఉంటుంది దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేశారు దేవదూతలు వచ్చి యేసు ప్రభుకి పరిచర్య చేశారు అలాగే మత్తయస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో ఉంటుంది యేసు ప్రభు మన పాపాలు మన దోషాలు మన శాపాల నిమిత్తం ఆయన మరణించి సమాధి చేయబడి మూడో రోజు తిరిగి లేచిన తర్వాత ఎవరు వస్తారు అక్కడికి మీరు చూడండి మత్తయస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఇదిగో ప్రభు దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి రాయి పొరిలించి దాని మీద కూర్చుండేను అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగాను ఆ దూత స్వరూపము మెరుపు వలె ఉండేను అతని వస్త్రము మహిమంత తెల్లగా ఉండేను అతనికి భయపడుట వలన కావలి వారు వణికి చచ్చిన వాళ్ళు వరే ఉండిరి చూసారా యేసు ప్రభు పునరుద్ధానంలో దేవదూత అక్కడికి వచ్చి ఆ రాయిని దొర్లించి ఆ దేవదూతను చూసి అంట సైన్యం అంతా చచ్చిన వాళ్ళ పడిపోయారంట మీరు దానికి ముందు మత్తయ్య స్వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము 
యాభై మూడవ వచ్చిన ఒకసారి చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు శిలువకు వెళ్ళబోయే ముందు యేసు ప్రభు తన్ను తానుగా శిలువకు అప్పచెప్పుకుంటాడు చాలా స్పష్టంగా యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా ఎందు పాపం ఉందని మీరెవరు నిరూపిస్తారు ఎవరు నిరూపించలేరు కానీ ఎందుకు తను తను అప్పగించుకున్నాడు తెలుసా మన పాపాలు మన దోషాలు తన మీద వేసుకుని మనల్ని రక్షించడం కోసం మనం నిత్య నరకానికి వెళ్లకుండా మనం అపవాది చేతిలో బందీలుగా ఉండకుండా దేవుడు విడిపించటం కోసం ఆయన తనకు తానుగా మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు యేసుప్రభు ఏమంటాడు తెలుసా నా ప్రాణము పెట్టుటకు అది తిరిగి తీసుకునేటకు నాకు అధికారము కలదు అని బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఆ టైంలో యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు చూడండి మత యేసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము యాభై మూడవ వచ్చినం ఈ సమయమున నేను నా వేడుకొని ఎడల ఆయన పన్నెండు సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దూతలను ఇప్పుడే నాకు పంపడని నీవు అనుకునిచున్నావా అంటే యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ఇప్పుడు నా తండ్రిని నేను అడిగితే పన్నెండు సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దేవదూతలను ఆయన పంపిస్తాడు పరలోక సైన్య సమూహము వాళ్ళు వచ్చి యేసు ప్రభుని విడిపించేస్తారు మీకు తెలుసా పాత నిబంధన గ్రంథం చదవండి ఒక్క దేవదూత ఒక్క రాత్రిలోనే లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల మంది సైన్యాన్ని సంహరించేస్తుంది దేవదూతకు అంత శక్తి ఉంది అది దేవుడిచ్చిన శక్తి మనం దేవదూతలను ఆరాధించాం కానీ దేవుడు దేవదూతలను ఏర్పాటు చేశాడు తన చిత్తం నెరవేర్చడానికి ఆయన రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభువు ఎవరు యేసు ప్రభు ఎవరనుకుంటున్నారు మీరు ఆయన సమస్త సృష్టిని సృజించిన దేవుడు తన వాక్కు చేత సృష్టిని సృజించాడు రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభువు సమస్త సృష్టిని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఏమంటాడు తెలుసా ఇదిగో భూమి మీద పరలోక ముందు సర్వాధికారము నాకు ఇయ్యబడింది ఎవరికి ఇయ్యబడింది దేవునికి ఇయ్యబడింది ఆయన దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు ఆయన ఒక్కడే కాదు పరలోక సైన్య సమూహము దేవదూతలు సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా అని చెప్పి దేవునికి పేరు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ప్రార్థన చేస్తే పన్నెండు సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దేవదూతలను తండ్రి పంపిస్తాడు అవి ఎంత శక్తి గలవో తెలుసా ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయో తెలుసా మీరు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన చదవండి దేవదూతల్ని దేవుడు ఎందుకు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే మన కోసం ఏర్పాటు చేశారు మనకి పరిచర్య చేయటం కోసం దేవుడు దేవదూతల్ని ఏర్పాటు చేశాడు కీర్తనలు నూట మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినం నేను ఒకసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను దాంట్లో దేవదూతుల గురించి యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్ నెరవేర్చు బలసూరులారా ఆయనను సన్నతించుడి యహోవా సైన్యములారా ఆయన చిత్తము నెరవేర్చు ఆయన పరిచారకులారా మీరందరూ ఆయన్ని సన్నతించుడి యహోవా ఏలుచుండు స్థలములన్నిటిలో ఉన్న ఆయన సర్వ కార్యములారా ఆయనను స్థుతించుడి నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము దేవదూతలు దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు మన కోసం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును నాకెవ్వరూ లేరు అనుకోవద్దు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు మన పక్షం నుండగా మనకి విరోధి ఎవడు నేను నా జీవితంలో చూసిన కొన్ని దర్శనాలు మీకు చెప్తాను మీ రోమలు నిక్కబడుచుకుంటే జాగ్రత్తగా వినండి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం దేవుని యొక్క పిలుపు నాకు రాకముందు దేవుడు నాకు దర్శనం ద్వారా భవిష్యత్తులో పెద్దగా పరిచయం చేస్తున్నట్లు దేవుడు చూపించాడు ఆ పిలుపు రాకముందు ఏమైందంటే సడన్గా ఒక్కసారే మా ఇంటి చుట్టూ మా సంఘం చుట్టూ ఒక అగ్ని కంచెల ఏర్పడింది దేవదూతల సైన్యము నాకు మా కుటుంబ సభ్యులకు కావలిగా ఉండటానికి వచ్చింది నాకు దర్శనంలో కనపడింది అది నేను ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డాను అది ఎట్లా ఉందంటే ఎవరైనా అపోజిషన్ లీడర్ ఒక్కసారి ఎలక్షన్లో గెలిస్తే ఏమైతే తెలుసా మీకు సడన్గా కొంత వేల మంది పోలీసులు ఆయనకి కావలి కోసం వచ్చేస్తారు అంటే దేవుని రాజ్యం ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి నేను అది చూశాను అది తర్వాత భారతదేశంలో ఉద్యమం గురించి దేవుడు ఒక దర్శనం చూపించాడు ఆ దర్శనం చూపిస్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని లక్షల మంది దేవదత్తులను చూశాను మన దేశంలో ప్రపంచంలో గొప్ప ఉద్యమం రాబోతుంది పరలోకం నుంచి కొన్ని లక్షల మంది దేవదూతలను దేవుడు భారతదేశానికి పంపించాడు నేను దర్శనంలో చూశాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అపవాది ఏమైతే చేస్తున్నాడో అపవాది పనులు నిర్వీర్యం చేసి దేవుని వాక్యము వెదజల్లేలా వాళ్ళు దేవుని పని చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దేవుని పని చేయటానికి ఉన్నారు మీరు మళ్ళా ఒకసారి చదవండి కీర్తనలు నూట మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యం నెరవేర్చు బలసూరులారా 
ఆయనను సన్నుతించుడి దేవదూతల పరిచర్య ఉంది మీరు ఒంటరిగా ఉన్నా అర్ధరాత్రి ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నా మీరు దేవుణ్ణి ప్రార్థించండి దేవదూతలు మీకు కాపుదల ఉంటాయి నేను ఊరినే చెప్పట్లేదు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనకి ఎవరు లేకపోయినా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఒక్కడుంటే చాలు మొత్తం ఉన్నట్టే మొత్తం ఉండి దేవుడు లేకపోతే ఏమీ లేనట్టే మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకోండి మనం జీవము గల దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్న గందరగోళంలో ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు ఒక జయ జీవితాన్ని జీవించాలంటే బంధకాల నుంచి విడుదల పొందాలంటే మీరు ఆశీర్వదించబడి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలంటే దేవునితో సహవాసం చేయండి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి దేవుని వాక్యాన్ని లోతుగా ధ్యానిస్తే ఏమవుతుందంటే దేవుడు మీ ఆత్మీయనేతలు తెరువ చేస్తాడు నేను చూశాను పరలోక సైన్య సమూహాన్ని బైబుల్లో ఎలీషా ఎలా అయితే దేవుని సైన్యాన్ని చూశాడో నేను చూశాను నేను ఒకప్పుడు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు అట్లా చదువుకుంటూ ఇలా జరిగింది అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు దేవుడు నా ఆత్మీయనేతలు తెరువ చేసినప్పుడు నేను ఆ సైన్యాన్ని చూశాను దేవుడు భారతదేశంలోకి ఆ సైన్యాన్ని పంపించాడు గొప్ప ఉద్యమం రాబోతుంది మీరు ఈరోజు డేట్ చూసుకోండి తర్వాత చూడండి దేవుడు ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు భారతదేశంలో అంటే నా ద్వారా నేను చెప్పట్లేదు దేవుడు అనేక మంది దైవజనులను ఉపయోగించి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అందుట్లో నేను కూడా ఉండాలని చెప్పి ఆసక్తితో దేవుని వెతుకుతున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడు నన్ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మీరు విశ్వాసంతో వింటున్న మీరు దేవుని మాట వింటే దేవునికి పక్షపాతం లేదు మీరు దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే మీరు దేవుని మార్గంలో నడవటానికి ఇష్టపడితే మన కోసం దేవుడు ఏం దాచి ఉంచాడో అవి కంటికి కనపడలేదు చెవికి వినపడలేదు మనుష్య హృదయం మనకు గోచరం కాలేదు అన్ని గొప్ప విషయాలు దేవుడు మనకి దాచి ఉంచాడు ఈ చిన్న మాటలు దేవుడు దేవించినగాక ఆమెను మీరు విశ్వాసంతో ఏకీభవించండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు మీ ఆత్మీయనేతలు తెరవ చేస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే ఈ సువార్త అనేక మందికి ప్రకటించడానికి మీరు ఆర్థికంగా సహకరించండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవ మీరు నాకు ఇచ్చిన అభిషేకాన్ని బట్టి మీ నామంలో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారి ఆత్మీయనేతలు తెరవచ్చేయని నాయన వారు విశ్వాస పోరాటంలో జయం పొందాలి నాయన అనేక మంది మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని ఎరిగిన వాళ్ళు నాయన ఆత్మీయ పోరాటంలో నాయన దేవ ఓడిపోయి సమస్యలు ఇబ్బందులు బలహీనతలు ఆర్థిక సమస్యలు గందరగోళం చంద్రబందర జీవిస్తున్నారు నాయన ఈ వాక్యం వింటున్న వారి జీవితాల్లో నాయన మీ అభిషేకము కుమ్మరించబడునుగాక మీ ఆత్మతో నింపండి వారి బంధకాలను విడిపించండి నాయన వారు ఫలించే వారిగా ఉండాలి మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాలు జీవించాలి దేవానైన మీ రెండో రాకడలో మేము సిద్ధపడి ఎత్తబడే సంఘంగా ఉండాలి నాయన ఈ మాటలు నాయన వారి జీవితాల్లో మీరు నెరవేరుస్తున్నందుకు వందనాలు నాయన మీ చిత్తము వారి జీవితాల్లో నెరవేర్చబడినుగాక ఏస్తున్నాము అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్